Khabar semua, saya Az Samad dan dalam video hari ini saya nak breakdown um, saya nak breakdown lagu chords kepada satu lagu yang berjudul Antonio Song dari uh, seorang uh, songwriter bernama Michael Franks Michael Franks ni sebenarnya seorang dia daripada tahun I think 70-an, 80-an, 90-an sekarang pun dia masih ada lagi uh, sudah, dia sudah berusia tapi dia ada satu, satu lagu yang berjudul Antonio Song dan lagu ni saya baca nampaknya dia tujukan kepada pengas antara pengasas uh, style bossa nova di Brazil Antonio Carlos Jobim. Jadi lagu ni macam tribute song kepada Antonio Carlos Jobim. Jadi hari tu saya ada dapat cadangan untuk tengok chords lagu ni. Saya dengar lagu ni, saya suka chord progression dia. Lepas tu saya pun transcribe lah. Saya dengar lagu dia, saya transcribe, saya tulis semua chord dia, saya cari chord dia. Lepas tu saya post uh, video dan saya post ada chord diagram dia. Siapa yang miss chord diagram tu kalau scroll dekat Facebook saya you akan jumpa ada chord diagram tu saya dah post. Dan hari ni saya thought uh, daripada saya post chord diagram tu saja sebab ramai orang cakap wah chord ni apa macam tangan menggeliat susah nak tekan chord kan. Saya tu, saya nak tunjuk cara satu cara yang kita boleh mainkan chord tu supaya kalau awak berminat nak belajar chord jazz ni Uh, boleh cuba lah Boleh cuba belajar ni Supaya tak menggeliat sangat Artinya benda ni Supaya saya tunjuk cara yang basic dulu Dan kepada sesiapa yang nak mendalami lagi Saya ada a few courses yang you boleh dapatkan Macam kuasa chord progression major skills 1, 2, 3, 4, 5 Itu pasal memahami chord progression Minor belum cover lagi Tapi dalam chord uh, Akan keluar bulan ni Kuasa chord progression major skills 6 Yang tu kita akan cover Satu benda yang dinamakan modal interchange Kita pinjam chord daripada Uh, key minor. Jadi itu akan mula mendalami dunia minor. Okay. Lagu ni lagu minor. Dalam A minor sesuai dengan jiwa rakyat Malaysia suka minor-minor. Saya rasa itu sebabnya antara lagu ni digemari. Cikgu nak belajar skill yang sedih. Skill apa? A natural minor A, B, C, D, E, F, G, A Okay. Itu antara ni Lepas tu Haa uh, Cobek Kromok, terima kasih kerana hantar bintang Waalaikumsalam, Fairoz Zahran Apa khabar, Jet Eric Terima kasih kerana menonton Ya, seperti yang siapa-siapa yang selalu tengok Facebook live saya Sekarang kita dah ada Facebook Stars Terima kasih kepada yang menghantar Stars kepada saya Saya amat hargai Termasuk semalam ada semua hantar seribu Stars Wow, terima kasih banyak Besar hati saya Saya rasa uh, inspired lah Bila dengan dapat sokongan macam tu Saya amat-amat hargai dan sekarang kita, saya letak apa, goal kita untuk mencapai 5,000 stars Sekarang sekarang pada 54%, 2, 6, 7, 8 stars Jadi kalau rasa-rasa uh, video ni membantu, boleh hantar stars Dan kepada siapa yang nak dalami lagi, boleh dapatkan kuasa Code Progression Major Skills 1, 2, 3, 4, 5 Okay, okay jom kita mula Introduction dia pakai 3 chord aja. A minor 7, 5, tak main tali 5, 5, 5, 5 Ni nama dia A minor 7, kita buat sebagai bar chord saja. Itu satu cara tapi kena main pakai empat jari ni T, I, M, A Tapi tak main tali lima So pattern bossa nova yang kita boleh buat adalah So sekali Chord Bass chord Sekali ni saya cakap bass dengan chord ni sekali Dua-dua lah semua empat-empat jari ni kita mainkan Lepas tu chord, bass chord Tu pattern basic dia Cikgu ada Profesor Berkeley uh, Apa Bencher ajar saya dulu Masa saya dekat Berkeley So kita ambil tu untuk A minor Satu lagi fingering yang sesuai adalah Kalau kita buat 2, 3, 3, 3 Ni popular among jazzers Tapi ada orang tak, akan su tak suka Sebab kena tekan pakai jari ni Mungkin susah So ni fret 5, tak main tali 5 5, 5, 5 Empat jari juga Ni A minor 7, sama A minor 7 Dia bukan A minor tau, A minor macam ni A minor 7 ni ada empat note Artinya dalam A minor tu beza A minor dengan A minor 7 adalah A minor adalah A, C, E A minor 7 A, C, E, G A, C, E, G A, A, C, E, G Dia ada 4 note Jadi dengan 4 note tu Dia memberi mood kita lebih pada mood jazz Okay Chord kedua kita B minor 7 flat 5 Ni adalah fret 7 Tak main tali 5 Fret 7 Fret 7 pada tali 4 dan 3 Dan fret 6 Fret 6 pada tali 2 Ni nama dia B minor 7 flat 5 dia macam B minor tapi ada flat 5 So dia bunyi macam Melancholic bunyi dia Lepas tu E7 saya buat macam ni je Macam ni Okay 
kosong tali open E lepas tu uh, fret 6 pada tali 4 fret 7 pada tali 3 dan fret 5 pada tali 2 so kita ok the thing is chord pertama tu pada satu bar lepas tu ni dua chord dalam satu bar itu saja intro dia intro dia tiga chord ni diulang sebanyak empat kali sebab ada flute yang main part dalam recording lagu tu lagu Antonio Song Michael Franks tu flute tu main part lepas tu ada string section main jadi chord dia gitar dia actually chord gitar dia tiga chord ni aja so kalau kita buat dia pattern dia bunyi macam ni ulang So itu introduction dia Pakai tiga chord dia Tapi mood dia kena relax tau Dia tak boleh berjalan Kadang-kadang kita rasa eh, Kalau main gitar kan Kita rasa excited Kita main macam terlalu laju Rushing tau Bila rushing tak sedap Dia punya mood ni adalah mood yang chill Relax Kena calm Relax Sebab yang busy tu Bukan pada part gitar adalah introduction dia. Salam Hatta apa khabar? Syarul Izhan Aziz. Waalaikumsalam. Hai cikgu. Live dari Ipoh apa khabar orang Ipoh? Tolong type eh. Kalau dari mana menonton? Kalau ada orang Sabah type dari Sabah saya menonton. Dari Sarawak. Daripada Kuching. Daripada Kota Kinabalu. Daripada uh, Johor. Siapa orang Johor? Orang Ipoh. Kedah ke kalau ada. Khabar Encik Wan Badrin Ikmal. Terima kasih atas 200 bintang. Saya amat-amat hargai. Terima kasih. 200 stars. Seronok dapat sokongan tu My music kena ada soul Baru sampai pada pendengar Saya setuju Kalau kita buat macam ni Tak ada feel lah Tak tahu dapat dia kena Kena ada mood dia Okay itu introduction dia Kita check jap chord untuk verse dia Okay Chord untuk verse dia Panjang sikit Dia ada 16 bar Dia macam ni Dia start off A minus 7 sama macam tadi Lepas tu dia pergi pada D minus 7 So D minus 7 ni 5, 7, 5, 6 Pada tempat ni Lepas tu dia balik pada A minus 7 Lepas tu A7 Satu jari aje dia letak Sini A minus 7 A7 kita letak ni aje Dekat fret 6 So dia jadi 5, 5, 6, 5 Tak main tali 5 A7 So 4 bar pertama D minus 7 A minus 7 A7 Lepas tu D minus 7 sama Kuat yang sama Balik kepada A minus 7 Lepas tu D minus 7 flat 5 Sama macam tadi Ha ni beza E7 sharp 9 Chord Jimi Hendrix ni 4 tali tengah Di 7 6 7 8 Dia yang buat Dia panggil sharp 9 tu Sebab kita dapat sound ni Dengan note G ni Lepas tu So dia jadi Kalau kita dengar dalam konteks 8 bar dia D minus 7 A minus 7 Tukar A7 D minus 7 A minus 7 B minus 7 flat 5 E7 Something like that Yeah, sharp 9 Flat 9 A minus 7 Okay Itu adalah bahagian A section dia Ataupun bahagian verse lagu tu So bahagian tu Keseluruhan 8 bar tu Diulang sebanyak 2 kali Dalam lagu Antonio Song Saya mainkan lagi sekali ya Saya mainkan 2 kali Macam dalam lagu tu 3, 4 
bahagian A section dia Jadi kalau kita tengok bila saya mainkan ni kan Saya mainkan dekat bahagian ni saja. Saya tak lompat-lompat sangat tau Sebab bila kita dengar dalam rakaman um, lagu Antonio Song tu Daripada Michael Franks tu Dia dia tak busy tau Artinya dia tak sibuk, dia tak macam like you know Dia tak lompat-lompat sangat Dia lebih kepada satu mood yang lebih relax Yang chill Sebab lagu-lagu Bossa Nova ni Dia chords dia sophisticated Chord dia nampak canggih Tapi mood dia tidak nampak mengada-ngada Dia relax je Chord dia susah Tapi dia tak main Dia tak buat bunyi dia susah Dia dia relax je Dia macam like Macam tu je Bila solo kita boleh buat lagi goreng lah goreng tu, kita boleh buat lebih busy tapi bila orang main chord dia tapi bila kita tu boleh, solo dia boleh sibuk tapi accompaniment dia relax macam tu, itu itu bossa nova bossa nova chord dia selalu relax chord sophisticated yang dimainkan dengan cara tenang solo dia boleh, boleh goreng hebat ok, itu A section Jom kita pergi Ada tak sesiapa ada soalan Sebelum saya pergi kepada uh, Bahagian terakhir saya nak tunjuk Iaitu B section dia Sebab dia ada tiga bahagian je lagu ni Lepas tu dia ulang-ulang Dia dalam uh, Kombinasi yang berbeza so, Kena ikut turutan dia je Siapa tadi cakap Muhammad Nizam Atan cakap Sharp 9, flat 9 Betul Tepat-tepat Salam dari Sandakan Sabah Fatma Yudin Apa khabar Terima kasih menonton Syamsuri Master the best Terima kasih Ah, Syarul Izhan Aziz Macam mana nak jazzikan pentatonic scale? Asyik sound bluesy je You kena belajar licks jazz Saya ada satu buku uh, E-book uh, Nama dia 60 minor pentatonic jazz guitar licks Satu pattern yang you boleh buat contohnya kan Kita ambil pentatonic selalu hmm. macam naik je tu kan Kita boleh buat pattern contohnya So ini macam 8 Lima, lima, tujuh Tali dua Lapan Lima, lima, tujuh Lepas tu, tujuh Tali tiga, lima, lima, tujuh Lepas tu, tali empat lima, Tujuh Lima, lima, lapan So, pattern dia, dia tak pattern macam Dia tak ada macam bending-bending tau Dia macam ada So, kalau kita buat A minor Kita tambah note keluar daripada pentatonic B ke B ni 9 So kita boleh contohnya kita Kebanyakan ni kita guna pentatonic uh. So kita So kebanyakan ni pentatonic Tapi kita ending ni dengan note keluar daripada pentatonic tu Pakai 9 Eric Johnson pun pakai ni Eric Johnson kalau dia dengar Cliff Sordova kan dia Dia ada dia, dia ada pergi pada 9 pada E minor pentatonic So uh, cara menggunakan pentatonic dengan added 9 ni Satu benda yang Even gitaris rock macam Eric Johnson pun pakai Jadi itu satu cara ni Kita ambil pattern Satu cara kita nak buat uh, Dan Mula-mula Elakkan bending tu Cuba cari pattern Ataupun sequence Yang tidak menggunakan bending Sebab kalau kita bending tu Kita masuk kepada star blues Kalau nak blues Buat banyak bending Kalau nak jazz tu Mula-mula kita kurangkan bending dia Okay Tengok apa soalan ni 
Siapa komen ni Derita nak main court jazz ni Tapi bunyi indah-indah je Ah Dia Sharon Derita dia pada mula Sebab benda Bila kita belajar benda yang kita tak biasa tu kan Mula-mula susah Tapi kalau kita dah praktis 3, 4, 5, 6 bulan kan Dia menjadi lebih senang Sebab benda tu tak biasa Kalau benda apa-apa benda biasa yang kita tak biasa buat kan Memang susah mula-mula Saya dulu nak belajar ni pun susah Sekarang tengok macam like, eh, Okay tak berapa susah Lagu ni kira actually Bagi saya Kira lagu yang lebih straightforward Ada lagu yang lebih complicated Saya rasa lagu ni bagus sebab dia tak berapa laju Kod dia tak berapa banyak Lebih banyak daripada lagu pop lah Tapi Sebenarnya kalau dalam dunia lagu jazz Dia punya dia tak banyak sangat kod Boleh boleh hafal kod-kod dia Okay Sama-sama Syarul Ishan Semoga membantu Okay kita bagi kepada bahagian terakhir Sebab saya nak wrap up dah ni Okay last kali B section dia dia kod-kod dia sama-sama juga Tapi dia ada Turutan dia ada satu kod yang lain Berbeza sikit So dia macam ni tau uh, B section dia A minus 7 A sorry Lepas tu A7 B minus 7 sama macam tadi Ha ni beza Lepas tu dia pergi D minus 7 over C Ni adalah 3 3 2 3 Sebab dia nak pergi B minus 7 flat 5 dekat sini 2, 3, 2, 3 Lepas tu E7 E7 biasa boleh Tapi saya tak main tali atas Saya main tali ni aje tali Sampai tali 2 Lepas tu dia balik pada A minus 7 um, Lepas tu B minus 7 flat 5 E7 Macam awal tadi Macam intro tadi So bagian tu dia ulang dua kali So kita dengar macam ni tau Dia bunyi dia B minus 7 satu bar Lepas tu separuh B minus 7 flat 5 E7 A minus 7 Setiap sekali A minus 7 A7 D minus 7 D minus 7 separuh D minus 7 over C B minus 7 flat 5 E 7 A minus 7 Dan itu adalah B section dia uh, Kenapa saya tak beritahu fingering dia Sebab chords dia yang saya tunjuk tadi tu Chords dia chords yang sama Dengan bahagian pertama Cuma turutan dia berbeza Jadi kalau kita tengok kan Sebenarnya tak banyak chord lagu ni A minor B minus 7 flat 5 E 7 3 chord A7, 4 chord D minus 7, 5 chord uh, Apa lagi E7 sharp 9, 6, 7 Dengan flat 9 9 chord, D minus 7 over C 10 chord Kalau kita kira shape ni lain 11 Itu aja dalam 11 chord So, kalau lagu-lagu pop selalunya dalam uh, 3 Maybe 2 sampai 1 sampai maybe 7, 8 chord Ni dalam 11 chord Jadi tak berapa banyak sebenarnya Tapi yang penting tu kita boleh follow Kita hafal chord progression dia Okay Syamin Abdullah Terima kasih kerana hantar 45 stars Terima kasih banyak So saya nak wrap up Sebab my mom selalu around this time Dia akan tengok TV Al-Hijrah Jadi saya nak tutup ni uh, Untuk kali ni Saya dah baru aja Siapa-siapa yang baru tune in uh, Kita baru aja lalui Apa Chord progression yang ber, Daripada satu lagu yang berjudul Antonio Song Daripada songwriter berjudul, bernama Michael Franks Michael Franks ni pianis, gitaris dan penyanyi Yang terkenal dulu tahun 70-an, 80-an Untuk style smooth jazz So dia macam jazz yang lebih pop lah Artinya lebih mainstream okay? Kalau siapa-siapa yang miss bahagian awal ni uh, Boleh tengok balik video ni daripada awal Nanti saya akan kekalkan dekat Facebook Sebab saya tak mainkan melody dia Kerana saya tak mainkan melody dia Kita tidak ada langgar apa-apa uh, apa Macam isu hak cipta tak ada Dia kalau kita main melody lagu uh, Itu itu ada isu dari segi hak cipta Chord progression by the way Tak boleh kita copyright Melody dengan chord, melody lagu kita boleh copyright Tapi chord progression tak boleh copyright Jadi bila kita tidak mainkan melody tu uh, Tak ada isu saya nak tinggalkan di Facebook Jadi kalau video ni membantu A few things yang you, saya, you boleh buat Satu is uh, Boleh hantarkan saya Facebook stars seperti yang uh, ramai ramai orang dah hantar hari ini 435 star sekarang kita pada 61% mencapai apa uh, matlamat dapat 5000 stars jadi siapa nak kalau rasa video ni membantu boleh hantar saya stars uh, kalau rasa ada member yang mungkin berminat nak belajar chord jazz ni boleh share Facebook live ni 
Dan kepada sesiapa yang rasa nak mendalami lagi ilmu pasal chord progression ni Boleh dapatkan siri Kuasa Chord Progression Major Skills 1, 2, 3, 4, 5 yang saya akan letak link di lepas ni uh, Dan part ke 6 yang kita akan go into benda yang dinamakan Modal Interchange Lagu major tapi pinjam daripada chord Daripada key minor untuk buat dia mood dia lebih sedih Lebih macam melancholic Itu kita akan cover bulan ni okay? So uh, saya akan letakkan link di lepas ni Dan kalau tak ada soalan Cindy Chelsea, thanks for 145 stars Terima kasih Cindy Yeah, you're very supportive Thanks so much for the stars I really appreciate it Terima kasih banyak Jadi, uh, sesiapa Kalau le katakan later you watch the replay Kalau later uh, ada masa nak practice tu Boleh tengok balik video ni Boleh dapat dan boleh belajar lagu Antonio Song Michael Franks Chord progression dia Nak belajar melody dia dengar terus lagu tu Okay, cari dekat YouTube ada Dekat Spotify pun ada Okay dan uh, insyaAllah saya akan check out lagu-lagu lain yang ada chord progression menarik Mungkin kita boleh uh, bedah siasat kita tengok apa chords dia Dan boleh uh, membantu sesiapa nak belajar chords okay? Dan like I said, dapatkan kuasa chord progression major skill 1, 2, 3, 4, 5 Kalau nak mendalami lagi topik ni okay? Terima kasih semua, kita jumpa dalam video akan datang Assalamualaikum, see you guys Bye.